பண்ணு வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் மிஷின் ஹார் ரேட் ஓவர் ஹெட் சாப்டரில் இந்த மிஷின் ஹார் ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் அவசியம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா கொஷின் பேப்பர்லேயும் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் அண்ட் டென் மார்க்கில் கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் நைன்டீனில் எயிட்டீன் செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டீன் இந்த வருஷத்துலலாம் அந்த ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் மட்டுமே டென் மார்க் கொஷினாக சிக்ஸ்டீனில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து ஃபிஃப்டீனில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் தேர்ட்டீன்லேயும் ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க இந்த சேம் ப்ராப்ளம் ஓகேவா கேல்குலேட் த மிஷின் ஹார் ரேட் ஃபார் மிஷின் ஏ காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எஸ்டிமேட்டட் ஸ்க்ராப் வேல்யூ தௌசண்ட் Effective working life 10,000 hours, running hours for a 4 weekly period 160 hours, average repair and maintenance for a 4 weekly period Rs. 120, average standing charges for a 4 weekly period Rs. 40, power 4 units per hour at a cost of 25 paise per hour. எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் மிஷின் ஏக்கான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம போட போகிறோம் அண்ட் காஸ்ட் பர் ஹார் என்னன்றது இந்த மிஷின் ஏவோடது நம்ம அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த மிஷினோட எஃபெக்டிவ் லைஃப் பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஹார்ஸ் ஓகேவா ஆனால் வந்து ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நம்ம வந்து பர் ஹாருக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா இன்னொரு காலமில் நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மோ மெஜாரிட்டி ஆன இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் ரன்னிங் ஹாஸ் வந்து ஃபோர் வீக்லி பீரியட் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபோர் வீக்லி பீரியட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஃபோர் வீக்லி பீரியட் அப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு காலம் வச்சுக்க போகிறோம் ஒரு காலம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கான காஸ்ட்டும் இன்னொரு காலம் பார்த்தீங்கன்னா பர் ஹாருக்கான காஸ்ட்டும் நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் ஓகே அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபோர் வீக்லி பீரியட் பாருங்கள் ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு எத்தனை ஹாஸ் இருக்குன்றது கொடுத்துட்டாங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஹாஸ் சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம அதையும் ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கிட்டோம் இது பர் ஹாருக்கான காலம் இதுதான் நம்மளோட கொஷின் இல்லையா மிஷின் ஹார் ரேட் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அந்த மிஷினுக்கு என்ன செலவு அப்படின்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் இருக்குது எஸ்டிமேட்டட் ஸ்க்ராப் வேல்யூ இருக்குது எஃபெக்டிவ் லைஃப் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணலான்னா டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ரன்னிங் ஹாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம போடலாம் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டின்றது ஒன் சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ்க்கு நமக்கு தேவை பர் ஹாருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிடைக்குது புரிஞ்சுதா அதுக்காக தான் இந்த காலம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னது இப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி போட்டுட்டோம்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு என்னன்றது தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அப்போ ஃபார்ட்டி ருபீஸ்ன்றது ஒன் சிக்ஸ்டி ஹாஸ்க்கு நமக்கு தேவை ஒன் ஹாருக்கு ஸோ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் பவர் பாருங்கள் ஃபோர் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஃபோர் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க பவர் அண்ட் அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு அந்த காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே ஓகே ஃபோர் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் அட் அ காஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே பர் ஹார் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பவர் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா நமக்கு டேரெக்டாகவே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே பர் ஹாருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே வந்து நமக்கு ஃபோர் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் அட் அ காஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே பர் யூனிட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இருந்திருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே பர் ஹார்னே டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசேன்றதே பவருக்கு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா வித்தியாசம் புரியுதா ஃபோர் யூனிட்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே பர் யூனிட்டுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபோரோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ இந்த ஃபோர் வந்து நமக்கு எதுக்கும் தேவைப்படலை ஓகே ஏன்னா இங்கே பர் ஹாரோட ரேட்டே கொடுத்துட்டதுனால
டென் தௌசண்ட் போட்டோன்னா நமக்கு வந்து பர் ஹாருக்கு என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் போட்டோன்னா வருது இதுதான் வந்து பர் ஹாருக்கான டெப்ரிசியேஷன் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே ஃபீட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது தான் மிஷின் ஹார் ரேட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தான் இந்த ப்ராப்ளம்க்கான ஆன்சர் ஓகே இப்போ இந்த பவர் மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஃபோர் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் அட் காஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே பர் ஹார் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க பர் ஹார்க்கே வந்து காஸ்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணல ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ப்ராப்ளமில் உங்களுக்கு வந்து வித்தியாசம் புரியும் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் த மிஷின் ஹார் ரேட் ஃபார் மிஷின் ஏ காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின் நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வேல்யூ தௌசண்ட் டூ ரிப்பேர் சார்ஜஸ் பர் மந்த் ஒன் ஃபிஃப்டி சார்ஜஸ் அலக்கேஷன் டு மிஷின் பர் மந்த் ருபீஸ் Effective working life of a machine 10,000 hours, running time per month 166 hours, power used by machine, பாருங்க, 5 units per hour at 19 paise per unit. புரியதா இப்ப வித்தியாசும் அதில per hour என் குடுத்துந்தாங்க, இதில வந்து per unit என் குடுத்திருக்காங்க. அப்பன் நம்ப என்ன பண்ணனும் 5 into 19 paise multiply பண்ணி கண்டு புடிக்கினும் ஒரு மணி நாரத்துக்கு எவ்வளவு power தேவப்படுத்து அப்படியின்றுத்து. ஏச் இப்ப நம்ம வந்து ரிப்பேர் சார்ஜஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த மந்த்துக்கு எவ்வளோ ஹார்ஸ் பாருங்கள் ரன்னிங் ஹார்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்போ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டின்றது ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹார்ஸ்க்கு அப்போ நமக்கு தேவை பர் ஹார்க்கு ஸோ நம்ம டிவைட் பண்ண வேண்டியது தான் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நாட் த்ரீ வருது ஓகே இப்போ ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் பாருங்கள் இதுவும் பர் மந்த்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்போ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சரியா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ரிப்பேர் போட்டுட்டோம் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் போட்டுட்டோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம முந்தின ப்ராப்ளமில் சொன்ன மாதிரியே தான் டெப்ரிசேஷனுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலனாலும் நம்ம லைஃப் ஆஃப் தி அசட்டோ அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம டெப்ரிசேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட் பாருங்கள் நைன்டீன் அதுக்கு ஸ்க்ராப் வேல்யூ எவ்வளோனா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் Effective life, அதாவது லைஃப் ஆஃப் தி அசட் எவ்வளோனா டென் தௌசண்ட் ஹார்ஸ் டிவைட் பண்ணோன்னா நம்ம பர் ஹார்க்கு கிடச்சிரும் ஓகே பாருங்கள் நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டென் தௌசண்ட் போட்டோன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிடைக்கிது ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க பவர் பவர் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் அட் நைன்டீன் பைசே பர் யூனிட் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்டீன் பைசே போட்டோன்னா பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வருது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா கிடைக்கிறது தான் மிஷின் ஹார் ரேட் எஸ் பாருங்கள் மிஷின் ஹார் ரேட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் ஓகே எஸ் இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இது நவம்பர் எயிட்டீனில் ஃபைவ் மார்க்காக கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் மிஷின் ஹார் ரேட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் எலக்ட்ரிக் பார் இதெல்லாம் பாருங்களேன் பர் ஹார்க்கே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டேரெக்டாகவே நம்ம கிட்ட ப்ராப்ளம்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் பர் இயருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை தான் நம்ம ஹார்க்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இப்போ எலக்ட்ரிக் பார் வந்து பர் ஹார்க்கு தான் ஸோ நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் ரெண்ட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸ்டீம் வந்து பர் ஹார்க்கு தான் ரிப்பேர்ஸ் வந்து ஒன் இயருக்கு இருக்குது ஸோ நம்ம அதெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் வாட்டரும் பார்த்திங்கன்னா பர் ஹார்க்கு தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து டேரெக்டாக எடுத்து போட்டுக்கலாம் அண்ட் ரன்னிங் ஹார்ஸ் பாருங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு டூ தௌசண்ட் ரன்னிங் ஹார்ஸ் original cost of the machine is 15000 book value 3500 replacement value 11500 depreciation is 10 percentage on original cost okay on original cost nu sonnadunala namba depreciation vandu 15000 la 10 percentage potukalam okay namba previous ah paatha rendu problem la life of the asset um cost of the machine irundhathu adha vechi namba depreciation calculate pannom ipo indha problem porutha varaikum rate of depreciation kuduthirukanga so idha use panni namba calculate pannalam இந்த டெப்ரிசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒரிஜினல் காஸ்ட் மெத்தட்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்கிறது என்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு
அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் இயருக்கு ஓகே அப்போ நம்ம வந்து பர் ஹாருக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியது தான் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே பாருங்கள் இப்போ பர் இயருக்கு தானே கொடுத்துருக்காங்க ரன்னிங் ஹார்ஸ் அதனால் டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ் நம்ம இங்கே போட்டுக்கிட்டோம் இது பர் ஹாருக்கான காலம் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம இதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பர் இயருக்கு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை போட்டுக்கலாம் அப்போ ரெண்ட் வந்து டூ செவன்ட்டி பர் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை ஹாரு டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ் அப்போ டூ செவன்ட்டி டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்ட்டை போட்டுட்டோம் இப்போ ரிப்பேர்ஸ் போட்டுடலாமா அதுவும் பர் இயருக்கு இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த சார்ஜஸ்ஸையே ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் என்னென்னா ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் அண்ட் ரன்னிங் சார்ஜஸ்ன்ட்டு பர் ஹாருக்கு இருக்கிறதெல்லாம் ரன்னிங் சார்ஜஸ்க்குள்ளே வந்துடும் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ்ன்றது பர் மந்த் பர் இயர் இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ்க்குள்ளே வருது ஓகே இப்போ நான் அந்த கிளாஸிஃபை பண்ணலை அப்படின்னாலுமே நமக்கு ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் ஓகே ஆனால் பேசிக்காக என்னென்னா இதை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரிப்பேர்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்றது டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ்க்கு ஸோ டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் போட்டோம்னா நமக்கு ஒன் ஹார் கிடச்சிரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் ஃபைவ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக் பார் இருக்குது இது வந்து பர் ஹாருக்கு தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம பர் ஹாருக்கு வந்திருக்கிறது அப்படியே போட்டுக்கலாம் எலக்ட்ரிக் பார் போட்டாச்சு ஸ்டீமும் பார்த்திங்கன்னா பர் ஹாருக்கு இருக்குது ஸோ அதுவும் அப்படியே எடுத்து போட்டாச்சு அண்ட் வாட்டரும் பார்த்திங்கன்னா பர் ஹாருக்கு இருக்குது ஸோ அதுவும் எடுத்து அப்படியே போட்டுட்டோம் இப்போ டெப்ரிசேஷன் போடலாமா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசேஷன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்றது டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ்க்கு அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து பர் ஹாருக்கு கிடச்சிடும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஓகே எஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு மிஷின் ஹார் ரேட் கிடச்சிடும் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இது தான் மிஷின் ஹார் ரேட் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்யூட் மிஷின் ஹார் ரேட் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் நைன்டி தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டலேஷன் பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்த ஒவ்வொரு மிஷின் ஹார் ரேட் ப்ராப்ளம்லையும் ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் நமக்கு இன்ஸ்டலேஷன் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷினோட இன்ஸ்டலேஷன் காஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதை தான் நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட் எடுத்துக்கணும் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ஓகே எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப் வந்து டென் இயர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ் பர் ஆனம் ஒரு வருஷத்துக்கு டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ரிப்பேர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அதாவது டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ரிப்பேருன்னு சொல்லியிருக்காங்க பவர் கன்செப்ஷன் டென் யூனிட்ஸ் பர் டே அட் டென் பைசே பர் யூனிட் இது பாருங்கள் பர் யூனிட்டுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டென் இன்ட்டு டென் பைசே ஆனால் என்ன பார்த்திங்கன்னா பர் டேக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு தேவை என்ன ஹார்லி ரேட் வேணும் அப்போ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் வேஜஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் ருபீஸ் ஃபோர் பர் டே ஆஃப் எயிட் ஹார்ஸ் அப்போ ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் இப்போ நம்ம இந்த டென் யூனிட்ஸும் டென் பைஸும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கும் பர் டேக்கு கிடைக்கும் அப்போ நம்ம அதை ஹார்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிவைடட் பை எயிட் போடணும் ஓகே இதே மாதிரி தான் வேஜஸும் வேஜஸும் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ருபீஸ் பர் டேக்கு ஒரு நாளைக்கு நமக்கு தேவை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஸோ ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட் போடணும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன போடலாம் அப்படின்னா ரிப்பேர்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு டெப்ரிசியேஷன் போடணும் பிகாஸ் ரிப்பேர்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து டெப்ரிசியேஷன் போட்டுக்கலாம் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நைன்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் போட்டோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கான டெப்ரிசியேஷன் கிடச்சிடும் பாருங்கள் ஒன் லேக் நைன்டி ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட்ன்றது ஒன் லேக் டிவைடட் பை டென் போட்டோம்னா டென் தௌசண்ட் கிடைக்கிது இது ஒரு வருஷத்துக்கான டெப்ரிசியேஷன் ஸோ டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் போட்டோம்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு கிடச்சிரும் பிகா
எதுக்காக எயிட் போடுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு வேணும் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் அதனால டிவைடட் பை எயிட் போட்டு பர் ஹார்க்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் சரியா இப்போ வேஜஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு பர் டேக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ருபீஸ் ஸோ ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட் போட்டோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது இதுதான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு மிஷின் ஹார் ரேட் கிடச்சிரும் எஸ் இப்போ உங்களுக்கு மிஷின் ஹார் ரேட்டை கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் உங்களால் ஆசன் பண்ண முடியும் இல்லையா எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனி